வணக்கம் வெல்கம் டு கதை திரட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கதை கேட்க போகிறோம்னா எழுத்தாளர் சிவசங்கரி அவர்கள் எழுதிய கிணற்று தவளைகள் கதையின் மூன்றாவது பகுதி நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லிக்கான கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதே நான் போடுற கதைகளை உடனுக்குடனே நீங்கள் கேட்கலாம் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் மாணிக்கம் சாரங்கனிடம் என்ன குழந்த பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறீங்க மன்னிச்சுக்குங்க நான் அப்படி சொல்லலீங்க வண்டி வர்ற வரைக்கும் வெயிலில் நிற்க வேணாமே நம்ம கடை வாசலில் கொட்டாய் நடல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் குறுக்கால தஞ்சாவூர் போகிற வண்டி ஏதாச்சும் வந்தால் நான் கையை கட்டி நிப்பாட்டுறேன் உங்களை ஏற்றிக்கிட மாட்டேன்னா சொல்லிடுவா வர்றம் போய தோண தோணன்னு பிடுங்காத போய் பஸ் வருதான்னு பாருபா என்னமோ மாணிக்கத்தின் அபிலாஷையை தீர்த்து வைப்பதற்கு வருகிற மாதிரி பிகு செய்தவன் அவன் போன இரண்டே நிமிஷத்தில் வெயிலின் எரிச்சல் தாங்காமல் ரஸ்தாவை கடந்து டீ கடை கொட்டகையில் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சின் நுனியில் அமர்ந்து கொண்டான் காலையில் இருந்து ஒன்றுமே உருப்படியாக நடக்காமல் போய்விட்டதில் எரிச்சலும் ஆத்திரமுமாக சேர்ந்து சொல்ல தெரியாத கோபத்தை கிளறிவிட்டிருந்தன இது மாதிரி சமயங்களில் தடால் என்று நினைத்து கொண்டு மோட்டார் சைக்கிளில் கும்பகோணம் போய் அங்கு மருந்து கடை வைத்திருக்கும் ராஜசேகரோடு சேர்ந்து கற்பகாவில் வயிற்றை நிரப்பி கொண்டு ஏதாவது ஒரு சினிமாவுக்கு படையெடுத்து அது முடிந்ததும் மருந்து கடை உள் அறையிலேயே இரவு வரை தீர்த்தத்தோடு சீட்டாடிவிட்டு கிட்டத்தட்ட பாதி ராத்திரியில் கிராமத்துக்கு திரும்புவதுதான் சாரங்கனின் வழக்கம் ராஜசேகர் அவனோடு திருச்சி கல்லூரியில் ஒன்றாக படித்தவன் இவன் மாதிரி படிப்பில் அத்தனை கெட்டிக்காரனாக இல்லாவிட்டாலும் மற்றதில் ஆள் சோடை போனதில்லை நல்ல பணம் படிக்கிற காலத்திலேயே தண்ணி போட்ட பெருமையுள்ள சிலரில் ஒருவன் பெரிய இடத்தில் இருந்து மனைவியும் வாய்த்துவிட இப்போது சொந்த மருந்து கடை என்ன பலான சமாச்சாரங்கள் என்ன என்று அமர்க்களமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் மனசு ஒரு நிலையில் இல்லாத சமயங்களில் ராஜசேகரோடு அரை நாள் பொழுதை கழித்து விட்டு வருவது சாரங்கனுக்கு பேட்டரியை சார்ஜ் செய்து கொள்கிற மாதிரி இருக்கும் செய்யக்கூடாத பலவற்றையும் செய்துவிட்டு அதனால் என்னடா என்று தடாலடி அடிக்கும் அவனது பேச்சும் போக்கும் உள்ளுக்குள் நம நமக்கும் எரிச்சலுக்கு இதமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வேலை அதிகமாக இல்லாத நாளில்தான் என்று மாதிரி இருக்கிற வேலையெல்லாம் அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு கிளம்புகிற வழக்கம் இல்லை நிழலில் உட்கார்ந்தும் கூட வெக்கை தனியாமல் வியர்வை பெருக தோளில் இருந்த டவலை எடுத்து முகம் கழுத்து கையை அழுந்த துடைத்து கொண்ட போது அதிக சப்தமில்லாமல் ஒரு ஃபியட் கார் இவனை கடந்து போயிற்று நிறம் எண் இரண்டையுமே பார்த்ததும் அது பக்கத்து கிராமத்தை சேர்ந்த வெங்குட்டுவின் கார் என்பது புரிந்து போயிற்று நம்மிடம் டிராக்டர் வாடகைக்கு வாங்கி ஓட்டுகிறவன் கூட சொந்தமாக கார் வைத்திருக்கிறான் நாம் மட்டும் இன்னும் அந்த ஓட்டை மோட்டார் சைக்கிளை விட்ட பாடில்லை இருப்பு கொள்ளாமல் எழுந்தவன் இரண்டடி நடந்து விட்டு மறுபடி வெயிலின் கடுமை தாங்காமல் கொட்டகைக்குள் வந்து நின்று கைகளை கட்டி கொண்டான் திருச்சியில் இருந்து இஞ்சிக்குடிக்கு வந்துவிட்ட புதுசில் நல்ல வசதியான வாழ்க்கை என்பதில் மட்டும்தான் நாட்டம் இருந்ததே தவிர என்னென்ன வசதிகள் என்று பட்டியல் போடும் அளவுக்கு சாரங்கனுக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கவில்லை கையில் அளவுக்கு அதிகமான பண ஓட்டம் இருந்த போதும் நல்ல துணிமணிகள் நகை தாராளமாய் புழங்க பணம் பளபளவென்ற புது டிராக்டர் போன்றவைகளில்தான் புத்தி போயிற்றே தவிர கார் சோஃபா அது இது என்று வேண்டாதவற்றின் மேல் ஆசை எழவில்லை பின்னர் எதற்கெடுத்தாலும் பஸ் அல்லது மாட்டு வண்டியை நம்பி பாதி ஆயுளை காத்திருப்பதிலும் போக்குவரத்திலுமே செலவிடுவதை உணர்ந்த நாளில் அப்போதைய ஆடம்பர நாகரீகத்தின்படி மார்க்கெட்டில் புதுசாக வந்திருந்த மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பதிவு செய்து பல மாசங்கள் காத்திருந்த பிறகு வண்டி கைக்கு வந்தபோது சாரங்கனின் பெருமை கூடித்தான் போயிற்று
அந்த வண்டியும் இத்தனை நாள் துளி மக்கர் செய்யாமல் உடைத்துவிட்டு இப்போது வயசான களைப்பில் அவ்வப்போது ஆய்ந்து ஓய்ந்து உட்கார்ந்து விட துவங்க அடுத்தது என்ன என்ற கேள்வி தோன்ற ஆரம்பித்திருக்கிறது மறுபடியும் ஸ்கூட்டரோ மோட்டார் சைக்கிளோ வாங்குவது பிரமாதமான விஷயம் இல்லைதான் ஆனால் நேற்று முளைத்த வெத்து வேட்டு பயல்கள் எல்லாம் பந்தாவாக காரில் அங்கும் இங்கும் போய் வர தான் மட்டும் இன்னமும் ஏன் இப்படி அல்லாட வேண்டும் போன மாசம் கும்பகோணம் போயிருந்த போது கூட ராஜசேகர் கேட்டானே ஏண்டா இப்படி வெயில்ல மண்டை காஞ்சிக்கிட்டு வர்ற ஜம்மல் ஒரு கார் வாங்கிட்டா அழுங்காம வரலாம்ல வாங்கலாம் தான் பெரும் கார் என்ன குடவாசல் சாய்பு வைத்திருப்பது போல் பளபளம் என்ற மாருதியே வாங்கலாம் அதுவும் ஏசி பொருத்தப்பட்டு எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை மொத்தமாக அவனவன் செய்கிற மாதிரி தவணை முறையில் வாங்காமல் வீசி எறிந்துவிட்டு புது வண்டியை வாங்கிவிட முடியும் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு முறை இந்த கார் பேச்சை சாரங்கன் எடுக்கும் போதும் தவறாமல் பாலாவின் வாயில் இருந்து ஒரு பயமுறுத்தல் மிரட்டல் பிறக்கிறதே என்ன செய்ய வீடு முழுக்க பொன் குழந்தைகளா இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த பணத்துல வைர வளையிலோ அட்டுகையோ செஞ்சு போட்டுடலாமே லட்ச ரூபான்னு நினைச்சுண்டா அடி வைத்த பகீருங்கிறதுண்ணா காயத்திற்கு ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணிட்டு நம்ம பொண்கள்ட்ட வரைச்சே விலவாசில்லாம் ரெட்டையா ஏறி போயிருக்குமே என்ன நான் பண்ண போறோம் கார் ஏதும் வாங்காதே மோட்டார் சைக்கிள் போதுமே மாட்டு வண்டியே கூட போதும் காரில் கொண்டு போய் லட்ச ரூபாயை போடுவார்களா இப்படி அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி எதையாவது பாலா கேட்டிருந்தால் ஓடி வாய் மூடிண்டு உனக்கு என்ன தெரியும் பொம்மை நாட்டி கழுத என்று ஒரே நொடியில் அவளை ஒதுக்கிவிட்டு காரியத்தை சாதித்து கொண்டிருக்க முடியும் ஆனால் அவள் எதில் சாமர்த்தியசாலியோ இல்லையோ இந்த விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்காரிதான் இல்லையானால் எப்படி சொன்னால் சாரங்கனுக்கு வலிக்குமோ எந்த வார்த்தைகள் அவன் காதுக்குள் நுடையுமோ அப்படி விடாமல் பேசி அவன் கையை கட்டி போட்டிருப்பாளா நீயும் ஆச்சு உன் பொண்களும் ஆச்சு என்று தூக்கி எரிந்துவிட்டு போவதற்கு எத்தனை நேரமாகும் பாலா உறுத்தியாக இருந்தால் இதுவும் சுலபம்தான் ஆனால் ஊர் கூடி என்னமோ கோபித்து கொண்டு வக்காலத்து வாங்குகிற மாதிரி அல்லவா ஆளுக்காள் பொண்ணா பித்திருக்கியே என்று கெக்கலிக்கிறார்கள் அன்று பூணூல் கல்யாணத்தின் போது நாகராஜன் மற்றவர்களையும் அல்லவா கிளப்பி விட்டு விட்டான் நாகராஜனின் நினைப்பு வந்ததும் சாரங்கனின் கண்கள் ஒரே நொடியில் கோபத்தால் சிவந்து போயின என்னமாய் பேசிவிட்டான் நாகராஜன் என்ன கிண்டல் என்ன குசும்புத்தனம் அவன் கேட்ட பாலுக்கும் மற்றதற்கும் நான் ஏற்பாடு செய்து தரவில்லை என்று பழிக்கு பழி தீர்த்து கொண்டானோ எங்காத்து விசேஷம் ஒரு வழியா முடிஞ்சுடுத்து இனிமே அடுத்தது சாரங்கநாத்து கல்யாணங்கள் தான் அவனோட உபயமே வரிசையா நம்ம ஊர்ல கல்யாண சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமில்லாம செஞ்சுடும் இல்லையா சாரங்கா என்றான் இப்பவே பிடிச்சு நகை நட்டு கட்டு பாத்திரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சுடு பொண்ணாத்துக்காரனா இருந்துண்டு நாளைக்கு இது தோதுபடாது அது முடியாதுன்னு கைய விரிச்சியானா உன் அந்தஸ்துக்கு நன்னா இருக்குமா என்றான் பூணூல் கல்யாணத்துக்குன்னு எங்க அப்பா பக்கத்துல இருந்து பெரிய மனுஷன் நிறைய பேர் வச்சிருக்கா எல்லாரையும் விடாம சிநேகம் பண்ணிக்கோ சரங்கா நாளைக்கு காயத்ரி அபிராமின்னு வரிசையா ஜாதகத்தை எடுத்தா உபயோகப்படுமே என்றான் இன்னும் என்னென்னவோ வாழைப்பழத்து ஊசியாய் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவன் புத்தி குத்தி பேச சுற்றி இருந்தவர்களும் என்னவோ பெரிய ஹாசியத்தை கேட்டுவிட்ட தினசில் கேலியாய் சிரிக்க சாரங்கன் குன்றித்தான் போனான் கிராமத்துக்கு வந்த நாள் முதலாய் ஒரு பயல் இப்படி எதிரே நின்று தைரியமாய் பேசியதில்லை சிரித்ததில்லை எங்கோ பம்பாயில் இருந்து கொண்டு இந்த கிராமத்துக்கு நீ பெரிய ராஜாவாக இருந்தால் எனக்கென்ன என்கிற மதற்பில் இந்த நாகராஜன் பேசினால் வாய்த்தது சந்தர்ப்பம் என்று மற்றவர்களும் கூட சேர்ந்து கொண்டு கொட்டாங்கு அடித்து விட்டார்களே பூணூல் விசேஷத்துக்கு போய்விட்டு வந்த இரண்டு நாளாய் மனசு ஒரு நிலையில் இல்லாமல் தவிப்பது நிஜம்தான் விடை தெரியாத புதிர் மாதிரி இரண்டு நாளும் மண்டைக்கள் உட்கார்ந்து ஏதோ குடைந்தது 
பிராண்டலை இனியும் பொறுக்க முடியாது என்று புரிந்ததும் போட்டது போட்டபடி இதோ கும்பகோணத்துக்கு புறப்பட்டாயிற்று ஆனால் இந்த சின்ன விஷயத்தில் கூட நினைத்தது நடக்காமல் கடைசி நிமிஷத்தில் வண்டி காலை வாரிவிட அரை மணியாய் பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது என்னென்னவோ யோசித்தும் எரிச்சல் அடங்காமல் போக மூன்றாவது தடவையாக வெற்றிலை போடும் உத்தேசத்தில் பெட்டியில் கை வைத்தபோது சற்று தூரத்தில் பஸ் வருவது தெரிந்தது தடக்கென்று எழுந்து நின்று விரலை சுடுக்கி மாணிக்கத்தை கூப்பிட்டான் எலே ஓடிப்போய் வண்டி நிறுத்து ஓடுறால பாதையின் குறுக்கே நின்று பஸ்ஸை அவன் நிறுத்தியதும் வெளியே எட்டி பார்த்த கண்டக்டர் யார்பா அது உங்க ஊரு டவுன் பஸ் ஆயுது சகட்டு மேனிக்கு நிறுத்துறீங்களே என்று இறைச்சலாக ஆரம்பித்து சாரங்கனை பார்த்ததும் முகபாவம் மாற்றினான் அட நீங்களா சார் ஏறிக்குங்க உங்களுக்கு இல்லாத இடமா நான் ஏதோ இந்த ஆளுங்க தான் மூட்டை முடிச்சோட கும்பலாக ஏற போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டேன் நீங்கள் வாங்க சாரங்கன் ஏறி அமர்ந்ததும் பஸ் கிளம்ப வழி நெடுக்க கண்டக்டர் வாய் ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே வந்தான் மோட்டார் சைக்கிளை வித்துட்டீங்களா சார் நம்ம வண்டியில் நீங்கள் ஏறி ரொம்ப நாளாச்சுல்ல முன்னெல்லாம் உங்கள் மாமா வருவார் சார் எப்பவும் நம்ம வண்டியில் தான் அவர் படியில் காலு வச்சாருன்னா உள்ளார் உட்கார்ந்துருக்கிற ஜனம் பூராவும் எந்திரிச்சு நின்றுக்கும் அப்படியே அவர் முன்னால் ஒரு பையன் உட்கார மாட்டான் சார் குடும்பத்தோடு போனா மட்டும்தான் வண்டி கட்டுவார் தனியாக வந்தாருன்னா பஸ்ஸு தான் வக்கீல் கோர்ட்டுன்னு கும்மோணம் போகிற பயிலவெல்லாம் பஸ்ஸுக்குள்ளாரவே விஷயத்த தீர்த்துக்குவானுங்க புண்ணியமாக அல் பாய்ஸில் போயிட்டார் இப்போ எல்லா பயிலுவளும் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு கும்மோணத்துக்கு ஓடுறானுவ மனுஷன் போய் பல வருஷமாகியும் மனசில் பச்சுன்னு நிற்கிறாரு ஏதோ மாமனுக்கு ஏற்ற மருமவனாக நீங்கள் இருக்க கண்டு வயலும் வரப்புமா ஊர் நல்லா இருக்கு இல்லாட்டி தொடர்ந்து அவன் பேசிய பேச்சுக்கெல்லாம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ ஒற்றை வார்த்தையில் பதில் பேசி கொண்டே வந்து கும்பகோணத்தில் இறங்கி ராஜசேகரின் மருந்து கடையில் நுழையும் போது அது நாழிகை மறந்திருந்த நினைப்புகள் மறுபடி தலை தூக்கின படியேறி கடைக்குள் நுழைந்து ஒரு கணம் தாமதித்தவனை உற்சாகமாய் ராஜசேகரின் குரல் வரவேற்றது சாரங்கனா உனக்கு நூறாயிசுடா கொஞ்சம் முன்னாலதான் நீ வந்தா எத்தனை நல்லா இருக்கும்னு நினைச்ச உள்ளார் வாயண்டா ஏன் அங்கேயே நின்னுட்டு இருக்க வண்டி சங்கீதம் எதுவும் கேட்கலையே எனக்கு தெரியாம கார் வாங்கிட்டியா என்ன வேறு வழி இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக முகத்தில் ஒரு புன்னகையை வரவழைத்து கொண்டு சொச்சப்படி ஏறினான் சாரங்கன் நீ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அதுதான் அப்புறமா வரலாமோன்னு தயங்கின அதுக்குள்ளே நீயே பார்த்துட்ட ராஜசேகர் அட்டகாசமாக சிரித்தார் பிஸியா நானா நாம் எப்போவுமே பிஸி தான் அதுக்காக சாப்பிடாமல் தூங்காமல் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் செய்யாமல் இருக்கிறமா என்ன நீ வா உனக்காக நான் இன்னைக்கு முழுசும் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிறேன் முதல்ல போய் சாப்பாட்டை முடிச்சுக்குவோமா ஒரு மணி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு வயிற்றுல மணி எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் கடையின் நடுவில் ஒரு பெரிய குளிர்பெட்டி இருக்க அதன் பக்கத்தில் இருந்த நாற்காலியில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கைகளை தூக்கி சோம்பல் முறித்த சாரங்கன் சே போடா என்றான் அலுப்போடு சும்மா சாப்பாடு நீப்பாடு எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கலடா வேற ஏதாவதும் பேச எவருக்கோ பில் போட்டு கொண்டே இவனிடம் பேசி கொண்டிருந்த ராஜசேகர் திரும்பினான் என்னடா ஆச்சு உனக்கு சாப்பாடு கூட போர் அடிக்கிற அளவுக்கு வாழ்க்கை வெறுத்துடுச்சா ஊரே கைக்கட்டி நிற்கிறது முன்னால பெரிய மிராசினி என்ன குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு இப்படி சலிச்சுக்கிற நீ சத்தமா மூச்சு விட்டா கூட உங்க ஊர்க்காரங்க அலறி அடிச்சுக்கிட்டு சாரங்கன் கோபமாக எழுந்து நின்றான் இப்ப நிறுத்த போறையே இல்லையா ராஜா மனுஷன் அப்படியே வெறுத்து போய் வந்திருக்கிறப்போ சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாம விளையாடுறியே ராஜசேகர் முகத்தில் சிரிப்பு மறைந்தது அருகே வந்து சாரங்கனின் தோலை தட்டி சாரி சாரங்கா உன் மூடு தெரியாம பேசிட்ட வா வெளியே போகலாம் நிதானமா உட்காந்து பேசுவோம் வா என்றான் என்னடா அது சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கியே நான் தான் சாப்பிட வரலேன்னு சொன்னனே நீ வேணும்னா போயிட்டு வா நான் இந்த கடையை கவனிச்சுக்கிறேன் 
அட கோவிச்சுக்காதப்பா நான் உன்னை சாப்பிட கூப்பிடல இப்படி எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வரலாமேன்னு நினைச்சேன் மனசு சரியில்லைன்ற அப்பால இங்கு உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது கடைய ஆளுங்க கவனிச்சுப்பாங்க நீ எந்திரி சொல்ற பேசினவன் சாரங்கன் வாயை திறந்து ஏதும் பேசும் முன்னர் கொஞ்சம் இருடா என்று கையை ஆட்டிவிட்டு உள் அறைக்குள் போனான் கையில் பிரீவ் கேசுடன் திரும்பி வந்து வாடா என்ற போது மறுப்பேதும் சொல்லாமல் சாரங்கன் பின்தொடர்ந்தான் ஸ்கூட்டரில் ராஜசேகரின் பின் அமர்ந்து சந்து பொந்துகளில் புகுந்து புகுந்து அவன் ஓட்டிய போது மௌனமாக இருந்தவன் ஸ்கூட்டர் ஒரு புது ஹோட்டல் முன் நின்றதும் கோபமாக இறங்கினான் டே உனக்கு சொன்ன புரியாது பேசாம வா சாரங்கா சாப்பிட கூட்டிட்டு வரலைன்னா நம்ப மாட்டியா என் துணைக்கு தானே வந்திருக்க நான் எது செஞ்சா என்ன வண்டியை நிறுத்தி பூட்டிவிட்டு ரிசப்ஷனுக்கு போய் ஏதோ சிரித்து பேசி ஒரு சாவியை வாங்கி கொண்டு மாடிப்படி ஏறி ஒரு அறையை திறந்து நுழைந்தவன் மேஜை மேல் பிரீஃப் கேஸை வைத்து திறந்து இரண்டு சப்பை பாட்டில்களை வெளியே எடுத்து வைத்தான் பொத்தானை அழுத்தி ஒரு பையனை வர செய்து சோடாவும் வருத்த முந்திரியும் கேட்டு சில நிமிஷங்களில் அவையும் வந்ததும் கதவை அழுந்த மூடிவிட்டு படுக்கையில் சாய்ந்து பெருமூச்சு விட்டான் இது நாழிகை வாயை திறக்காமல் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த சாரங்கனை நோக்கி உட்காரேண்டா காலையில் உன்னை நினைச்சேன்னு சொன்னேன் இதுக்கு தான் நால் நாளா எதுவும் செய்யாம ஒரே போர் உனக்கு மனசு சரியில்லைங்கிற கமான் பேசிக்கிட்டே சாப்பிடுவோம் என்ன சொல்ற பாட்டிலை பார்த்ததும் எப்போதும் உண்டாகிற படபடப்பு இன்றும் உண்டாயிற்று சாரங்கனுக்கு ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டு முகத்தை திருப்பி மனசை அடக்கி கொண்டான் இன்னைக்கு எனக்கு வேண்டாண்டா நான் வண்டியில் கூட வரல பொழுதோட பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு போயாக்கணும் இதில் உட்காந்துட்டா அப்புறம் எப்படி எந்திரிக்கிறது ஆனப்போடா எந்திரிக்காட்டி போகுது வேணும்னு டாக்ஸியில் உன்னை கொண்டு விடுறேன் இல்லாட்டி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்க எப்படியும் ஒரு நாள் வாடகை இந்த அறைக்கு கொடுக்க போறேன்னு இல்லை நமக்கு எப்பவும் தண்ணி போட வேணுங்கப்பட்ட ஆளுங்களை வர சொல்லன்னு இந்த அறை தான் இப்பெல்லாம் சௌரியம் நீயும் இப்படியெல்லாம் நல்லா அனுபவிக்கணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் காதலியே வாங்க மாட்டேன்ற கணக்கு பார்த்து பார்த்து சொத்து சேர்த்து என்ன தான் பண்ண போறியோ ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டு இல்லாமல் இங்கே வந்த அப்புறமும் உம்முன்னு முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு போடா கொண்டுடுவேன் ரஸ்கல் என் நிலமும் புரியாம பேசினா கெட்ட கோபம் வரும் அப்ப சொல்லு உன் நிலைமை என்னன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் லட்ச லட்சமா மாமனார் வச்சுட்டு போயிருக்காரு என்னடா இல்லை உங்ககிட்ட சு இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா எத்தனை நாளைக்கு இருக்குன்னு தான் தெரியல என்ன சாரங்க புதிர் போடுற நிலத்துல விளைச்சல் அமோகமா இருக்குன்னு போன ட்ரிப் வந்தப்ப கூட சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டியே புதுசா ஏதாச்சும் நஷ்டமா கடங்கீடம் வாங்கிட்டியா அது இல்லை ராஜா இப்ப ஏதோ ஆம்பளை இல்லாத வீடுன்னு நானே எல்லாத்தையும் ஆண்டுட்டு இருக்கேன் நாளைக்கே என் மச்சனிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் பாதியா குறைஞ்சிடும் அப்புறம் இருக்கிறதுல என் மூணு பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் காத்தி பண்ணி நிமிர்த்தேன்னா எனக்குன்னு என்ன தேரும்னு பயமா இருக்குடா இதெல்லாம் எப்பவுமே உன்னது தானே இப்ப திடீர்னுட்டு எதுக்கு பயம் உன் மச்சனிக்கு ஏதாச்சும் நிச்சயம் ஆயிடுச்சா அது பேரு என்ன காயத்ரி தானே மெட்ராஸ்லாம் படிக்குது ம் நிச்சயம் ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் இன்னைக்கு இல்லாட்டாலும் நாளைக்கு நடக்க வேண்டியது தானே நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை எனக்குன்னு ஒரு பிள்ளை இருந்திருந்தா எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டேண்டா எனக்கு அப்புறம் என் பேரை சொல்ல ஒரு புருஷ வாரிசு இருக்காங்கிற தைரியத்தில் புதுசு புதுசாக வியாபாரம் கூட செய்யலாந்தான் எவனெவனோ பரதேசி பயிலுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணுன்னு பிள்ளையா பிறக்கிறதுடா எனக்கு ஒன்று வந்து வாய்க்க மாட்டேங்கிறதே குமரலுடன் ஆரம்பித்து நாகராஜனின் வார்த்தைகள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பை முழுவதுமாக வெளிப்படுத்திய போது சாரங்கனின் குரல் ஆவேசமாக ஒலித்தது இந்த தடியனுக வாய அடக்குவாவது ஒரு புள்ள பொறுந்து தொலைக்காதா எல்லாத்துக்கும் எங்கிட்ட பிச்சை கண்டு நிற்கிறவங்க கூட இந்த ஒரு விஷயத்துல என்ன மட்டமா தட்டிடுறான்டா சமயம் கிடைச்சா போதும் நறுக்குன்னு குத்தி பிடுறாங்க இவனுங்களை என்ன செய்யறது சொல்லு வர வர இந்த கேலி பேச்சு ஜாஸ்தி ஆயிட்டதுல பொழுது விடுச்சு பொழுது போனா நிம்மதியே இல்லாம போயிடுத்து சே என்ன வாழ்க்கடா இது 
ஓங்கி மேஜையில் குத்திவிட்டு நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்ட நண்பனை ராஜசேகர் தீவிரமாக பார்த்தான் பின் நிதானமாக பேசினான் இதுக்கு போய் ஏண்டா இவ்வளவு வளப்படுற உனக்கு என்ன அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு கொள்ளி வைக்க பிள்ளை இல்லையேன்னு அடுவறதுக்கு இல்லை உன் பொண்டாட்டி தான் செத்துக்கித்து போயிட்டாங்களா நல்லாத்தானே இருக்காங்க அடுத்தது பிள்ளையாவே பிறந்துட்டு போகுது நிறுத்துடா அடுத்ததாம் அடுத்து இப்படி எதிர்பார்த்தே தான் நாலு பித்துண்ட நாலும் ஏமாத்தி பிடித்து நல்ல வேலை ஒன்று உசுரை விட்டதோ ஒரு செலவாவது குறைஞ்சதோ இன்னும் அடுத்ததுன்னு கணக்கு பண்ணினா மே மேல நஷ்டம்தான் என் பொண்டாட்டிக்கு புருஷ பிள்ளை பாக்கியம் இல்லைன்னு திருக்கடையூர் நாடி ஜோசியர் அடிச்சு சொல்லிட்டார் அப்புறம் புள்ள வேணும்னு நாக்க வழிச்சா மட்டும் ஆச்சா ஒரு வேடிக்கை கேளிட ராஜா என் ஜாதக பிரகாரம் எனக்கு புத்திரம் கண்டிப்பாக பிறப்பானா இது எப்படிடா சாத்தியம் நீ வேணும்னா பாரு நானும் எங்கள் மாமா மாதிரி எல்லாத்தையும் அம்போன்னு விட்டுட்டு ஆனால் அதையே திடும்னு ஒரு நாள் சாக போகிறேன் எங்கள் மாமாவுக்காவது நான் இருந்தேன் பொறுப்பா எனக்கு அதுவும் கிடையாது ஒரு நிமிஷம் மௌனத்துக்கு பின் ராஜசேகர் எழுந்தான் இரண்டு கண்ணாடி தமிழர்களில் விஸ்கியை ஊற்றி சோடா விட்டு கலந்து ஒன்றை சாரங்கனிடம் நீட்டினான் மற்றொன்றை தன் கையில் எடுத்து இரண்டு மடக்கு அவசரமாக குடித்து விட்டு நிமிர்ந்து மறுபடி தீவிரமாக பார்த்து பேச ஆரம்பித்தான் இப்படியே புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறத விட வேற ஏதாச்சும் உருப்படியே செய்யலாமே சாரங்கா சாரங்கன் தன் தமிழரை நங் நங்கென்று தட்டி ஓசை எழுப்பி ஏலியாய் சிரித்தான் உருப்படியானா அதான் இப்போ ஆரஞ்சு ஆரம்பிச்சிருக்கிறமே இன்னைக்கு பொழுதுக்கு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு மறுபடியும் நாளைக்கு யோசிக்கலாங்கிறியா சே முழுசாக கேளு சாரங்கா உன் பொண்டாட்டிக்கு தான் புள்ளை பிறக்காதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுச்சுல்ல அப்பால யோசிச்சு நான் என்ன செய்யறது வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு பார்க்கறது தானே புத்திசாலித்தனம் சாரங்கன் நிமிர்ந்தான் வேறன்னா உனக்கு புரியற மாதிரியே சொல்கிறேன் கேட்டுக்க எங்கள் மாமனார் இருக்காருல்ல அவருக்கு கல்யாணம் கட்டி மொதல் பத்து வருஷத்துக்கு பிள்ளையே இல்லையாம் அப்பால ரெண்டாவது கட்டிக்கிட்டாரு ரெண்டாவதுனா மொத சம்சாரத்தை தள்ளி கிள்ளி வைக்கலை அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் செஞ்சுக்கிட்டாராம் ரெண்டாவதுக்கு பிறந்தது தான் என் சம்சாரமும் அவன் தம்பியும் இப்போ கூட ஊருக்கு போனால் ரெண்டு மாமியாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு என்னை உபசாரம் செய்வாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி நீயும் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்கிற ஆ அது ஏன் என்னமோ கொலை பண்ண சொல்கிறியான்னு கேட்குற மாதிரி அரண்டு போய் கேட்குற ஓட விளையாடுது ராஜா உன்னால் முடிஞ்ச ஏதாவது நல்ல ஐடியா கொடு இல்லைனா விட்டுடு அதுக்காக என்னவோ நடக்காத கதையெல்லாம் பேசி நேரத்தை வீணாக்காத ஏண்டா இது நடக்காத கதையா இதை விட நல்ல ஐடியா உனக்கு கிடைச்சிடுமா உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா இதை எப்போவோ செஞ்சுருப்பேன் இப்படி கன்னத்தில் கையை வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ற வரைக்கும் வந்திருக்கவே மாட்டேன் தெரியுமா அந்தந்த விஷயத்த அப்படி அப்படியே சுலபமாக தீர்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி இப்படி தாண்டா மற்றவன் வாயில் விழுந்து எந்திரிக்கிற ஆப்பில் ஆயிடும் இன்னொரு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டா என்னடா உங்ககிட்ட வசதி இல்லையா இல்லை உனக்கு வயசு தான் ஆயிடுச்சா எதுடா குறைஞ்சி போச்சு நம்ம கூட திருச்சியில் காலேஜில் படித்தா நீ சுந்தரம் உனக்கு நினப்பு இருக்கா அவனுக்கும் நம்மளை மாதிரி முப்பத்தெட்டு வயசு தானே இப்போ தான் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் சுவாமி மலையில் ரெண்டாவது கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டான் பஸ் ஸ்டாண்டில் எதேச்சியாக பார்த்தப்போ நேற்று தாண்டா கல்யாணமாச்சு சிம்பிளாக கோயிலில் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டதால் யாருக்கும் அழைப்பு அனுப்பலேன்னு சமாளித்தான் மொதல் பண்டாட்டிக்கு மூளை சரியில்லை அதாண்டான்னு வழிசல் வேற ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்னமோ அடாவடியெல்லாம் செய்யறா நீ என்னடான்னா எனக்கு எதுவும் குறைஞ்செடுத்துன்னு நான் சொல்லலை ராஜா ஆனால் ஏற்கனவே பொண்டாட்டி மூணு குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கு என்னடா செய்யறது மெதுவா வழிக்கு வர்றியா என்கிற பெருமிதத்தில் ராஜசேகன் புன்னகைத்தான் அவங்களையெல்லாம் துரத்தி விட்டுட்டா இன்னொருத்திய கட்டிக்கேன்னு சொல்றேன் எங்க மான மாமனார் பத்தி எதுக்குடா சொன்ன அவர் மாதிரி ரெண்டையும் ஒரே வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டியது தானே உங்க அம்மாவுக்கு பிள்ளையா நீ பிறந்தீல அது மாதிரி உனக்குன்னு ஒரு பிள்ளை பிறக்காமைய போயிடும் நல்ல தைரியமாக ஆம்பளையாக நின்று எல்லாத்தையும் சாதிச்சுக்கிட்டு போவியா என்னமோ வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு நிற்கிற பொண்டாட்டி என்ன சொல்லுவா என்ன செய்வான்னு கண்டதையும் யோசிக்காத அந்த குடும்பத்து மொத்தத்துக்கும் நீ தான் ஒரே ஆம்பளை உன் பேச்சை எதிர்த்துக்க யாருக்கிட்டா தைரியம் வரும் இப்போ என்னை பாரு ஒரு பையன் என்னை பார்த்து கையை நீட்டிட முடியுமா 
பொண்ணும் பிள்ளையுமா கலந்து பெத்து கொடுத்துட்டா என் பொண்டாட்டி அதனால் நான் வேறு கல்யாணம் கட்டுற அளவுக்கு போக வேண்டி வரல அதுக்காக வேறு எதையாச்சும் குறைச்சிக்கிட்டனா அவளுக்கும் நல்ல புருஷன் இந்த மாதிரி ஹோட்டலில் தங்கும்போது வர்றவளுக்கும் நான் நல்ல புருஷன்தான் புரியுதில்ல இதெல்லாம் என் பொண்டாட்டிக்கு தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தெரியும் தான் ஆனால் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கேட்க விட்டுடுவனா சார் தான் போடின்னு துரத்திட்டோம்னா அவங்க நிலமை என்ன யோசிச்சியா நானாவது மாமனார் மச்சான்னு கொஞ்சம் அவங்க மூஞ்சியெல்லாம் பார்க்கணும் உனக்கு என்ன என்னடான்னு கேட்க ஒரு பிராணி கிடையாது நீ வச்சது தான் சட்டம் நீ செய்யறது தான் நியாயம் அப்பால என்னடா சாரங்கா நீளமாய் பேசி நிறுத்தின ராஜசேகர் நமட்டாய் சிரித்தான் கண்களை சிமிட்டி அதுவும் வீட்லேயே வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு நெய் கலறியடா உன் அசட்டுத்தனத்தை என்னன்னு சொல்றது என்றும் கிசு கிசுப்பாய் வினவ மனசுக்குள் மத்தாப்புக்கள் ஒரு சேர பூச்சொறிந்த சிலிர்ப்புடன் சாரங்கன் விழிகளை ஒரு தரம் மூடி திறந்தான் தொடர்ந்து அவன் பேச பேச அதுவரை தோய்ந்து போயிருந்த தைரியமும் திடமும் சாரங்கனுக்குள் தலை தூக்க ஆரம்பித்தன இப்படி ஒரு அருமையான யோசனை இதுவரை தோன்றாமல் போயிற்று என்ற ஆதங்கம் கூட எழுந்தது எது தவறு எது சரி என்பதை யார் எப்படி தீர்மானிப்பது அப்படி தீர்மானித்தால் தான் என்னை நோக்கி விரலை நீட்டி குற்றம் சாட்ட எவனுக்கு தைரியம் இருக்கிறது யோக்தை இருக்கிறது கேவலம் சாப்பாடு நெல்லுக்கு கூட உன்பாடு என்பாடு என்று தவிக்கிற அளவுக்கு துக்குணியூண்டு நிலம் வைத்திருப்பவன் அந்த விஸ்வநாதன் இஞ்சி குடியில் எந்த தோப்பு கருகில் புது குடிசை எழும்பினாலும் குடிசை யாரது விஸ்வநாதனோடதா இந்த தரம் பொண்ணு யாராம் என்று கேலியாய் அவரவரும் கேட்டுவிட்டு போகிற அளவுக்கு புதுசு புதுசாய் எத்தனை தொடர்புகள் இன்று வரை அவனை பார்த்து யார் வாயை திறந்திருக்கிறார்கள் மேலும் மேலும் எதையதையோ பேசி விவாதித்து கணக்குகளை போட்டு கூட்டி கழித்து பார்த்து உன் ஐடியா பிரமாதம்டா ராஜா இப்ப எடு பாட்டில ரெண்டையும் நானே காலி பண்றேன் சாப்பாட்ட இஞ்சையே கொண்டு வர சொல்லு என்று நண்பனை தட்டி கொடுத்து மூன்று மணிக்கு மேல் ஆறி போயிருந்த சாப்பாட்டை சுத்தமாக சாப்பிட்டு அங்கேயே படுத்து தூங்கி இரவு கடைசி பஸ்ஸை அவசரமாக பிடித்து கிராமத்தில் வந்து இறங்கிய போது சாரங்கனின் மனசு குதூகலத்தில் ஆட்டம் போட்டது வீட்டுக்குள் நுழைந்து பாலா ஓடியாடி பரிமாறிய சாப்பாட்டையும் விடாமல் சாப்பிட்டான் முற்றத்தில் நாற்காலியில் அமர்ந்து ஏதோ புத்தகம் படிப்பவனாக பாவனை செய்து பத்து மணிக்கு மேல் குழந்தைகள் கூடத்தில் விளக்கை அணைத்து படுத்து தூங்கியதும் மெல்ல கேமரா அறைக்குள் நுழைந்தான் உள் வேலைகளை முடித்து பாலா படுக்க வந்ததும் சரக்கென்ற கதவை மூடினான் உட்காரு உடனே தூங்கி போயிடாத எனக்கு கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவளை உட்கார வைத்தான் மதியம் நடந்த பேச்சுக்களின் படியும் வரும்போது பஸ்ஸில் யோசித்து கொண்டு வந்த முடிவின் படியும் தான் தீர்மானித்து வைத்திருந்ததை அழுத்தம் திருத்தமாக அவளிடம் சொல்லி எனக்கு தெரியும் பாலா உங்கணம் என் சந்தோஷம்தான் உன் சந்தோஷம்னு வாழறவ நீ அவன் அவன் பல்லு மேல நாக்குப்பட என்னை கண்டபடி ஒரு பிள்ளை இல்லைங்கிறதுக்காக சதாய்க்கிறது உனக்கு எத்தனை வேதனை தர்றதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பேசுகிற கழுதைகளோட வாயை அடைக்கணும்னா நான் சொன்னதை தவிர வேறு வழி இல்லைங்கிறது உனக்கு நன்னா புரியும் நீ சமத்து ஆ ஊன்னு கத்தி குதித்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாமல் நான் சொல்கிறத ஏற்றுப்பேன்னு என்றும் கெஞ்சலாக பேச அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே சட்டி தணலை தலையில் கொட்டிவிட்ட துடிப்புடன் ஐயையோ என்னன்னா கண்ணா பின்னான்னு எதை எதையோ பேசுகிறேளே விளையாடுற இல்லைண்ணா என்று கேவ கேவலாக பாலா புலம்ப முற்பட ஏ இந்த இந்த ஷ் எதுக்காக இப்ப இந்த கூச்சல் போடுற ஏய் இஷ் என்று அவளை சாரங்கன் அடக்க பார்த்த போது அடங்கியிருந்த எரிச்சலும் கோபமும் நன்றாகவே அந்த குரலில் மண்ட துவங்கியது இந்த கதையின் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் கேட்கலாம் நன்றி